Hello guys, in this lecture we are going to be continue on networking uh, with OSI model and TCP IP model. So let's start with the OSI model, stands for Open System Interconnection that is developed by ISO. ISO is an organization that you have heard about it before, which is a standard that provides any kind of organization or the development of services. This is a virtual model of networking, which means that it doesn't exist physically. Yes, uh, this is a very important point. There are two very important points of OSI model. Ke. First, this is a conceptual model, a virtual model, which doesn't exist physically. Exist nahi karta hai. नेटवर्किंग में जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा भेजते हैं मैसेज भेजते हैं तो उस दौरान जो भी प्रोसेस होते हैं नेटवर्किंग में और कंप्यूटर्स में उन सभी प्रोसेस को यहां पे समझाया जाता है स्टेप बाय स्टेप और उसी प्रोसेस या कलेक्शन ऑफ स्टेप्स को ही ओएसआई मॉडल कहा जाता है तो ओएसआई मॉडल में सेवन लेयर्स हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट कि ओएसआई मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल एक वर्चुअल मॉडल है और इसकी दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी जो लेयर्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ हैं यानी फर्स्ट लेयर इसकी एप्लीकेशन लेयर नहीं है फिजिकल लेयर इसकी फर्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर इसकी सेकेंड है फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन लेयर तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो समझने के लिए हमें टॉप टू बॉटम ही चलना होगा उसको समझने के लिए कि इसका प्रोसेस क्या है किस तरह से वर्क करता है लेकिन एक्चुअल में जो ये लेयर्स हैं इनका जो सीक्वेंस है वो बॉटम टू टॉप है यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स दी हुई हैं सभी लेयर्स को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है किस लेयर में कौन सी चीज़ यूज़ होती है किस तरह से वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ डेफिनेशन के साथ और नंबर्स भी पढ़ा हुआ है देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर सेवन नंबर की लेयर है उसके बाद सिक्स है फिर फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेकेंड और फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है तो ये यहाँ से आप डेफिनेशंस और एग्जांपल्स ले सकते हैं मैं इस मॉडल को एक एक करके लेयर वाइज आपको समझाता हूँ फर्स्ट लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर जब एक सिस्टम ए से डेटा भेजा जाता है सिस्टम बी में तो क्या प्रोसेस होता है वो आप समझिएगा एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ से यूज़र इंट्रैक्ट होता है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल्स प्रोग्राम्स जो यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और यूज़र के सारे रिक्वेस्ट को देखते हैं हैंडल करते हैं और उसे रिस्पांस देते हैं वो सब इस लेयर में आते हैं जैसे कि एफ है जैसे कि वेब ब्राउजर्स हैं जैसे कि टेलनेट प्रोग्राम है ये सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसे आउटपुट देते हैं इसके बाद जब आप डेटा सेंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सेंडिंग प्रोसेस दिखा रहा है कि एप्लीकेशन लेयर से डेटा सेंड होकर के प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है तो प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा फाइल्स का प्रेजेंटेशन फिक्स करता है उसका सिंटेक्स फिक्स करता है उसकी कोडिंग फिक्स करता है कि वो किस फॉर्मेट में किस फॉर्म पर जाने वाला है जैसे जे फॉर्मेट में है स्काई कोड को यूज़ कर रहा है यूनिकोड को यूज़ कर रहा है या फिर उस फाइल का फॉर्मेट क्या है एम फॉर्मेट है जो भी फाइल का फॉर्मेट है इसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर में डिलीवरी रिपोर्ट्स और कुछ एरर हैंडलिंग और फ्लो कंट्रोल का भी वर्क होता है और प्रेजेंटेशन लेयर में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी वर्क होता है यानी जब आप डेटा भेज रहे होते हो तो वहाँ पर इनक्रिप्शन होता है आपके प्रोग्राम का फाइल का या डेटा का ताकि उसे बीच में कोई हैक ना कर सके और करे तो उसे एक्चुअल डेटा ना मिले और जब वापस ये रिसीव कर रहा होता है तो उस टाइम पे डिक्रिप्शन होता है यानी उसे एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है तो ये दोनों ही काम करता है सेंडिंग के टाइम पे अलग तरह से बिहेव करता है और रिसीविंग के टाइम पर अलग तरह से बिहेव करता है दोनों फंक्शनैलिटी रखता है और ये सारी चीज़ें सभी लेयर्स के साथ हैं ये सेंडिंग के टाइम पर अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं और रिसीविंग के टाइम पर अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं सेशन लेयर का काम होता है जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन लेयर से एक कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को टर्मिनेट करना ख़त्म करना इसका काम होता है और जब आप डेटा रिसीव कर रहे होते हैं तो उस कनेक्शन को ये इस्टेब्लिश करता है यानी कनेक्शन को बनाता है एप्लीकेशन लेयर के साथ जोड़ने का काम करता है इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर में जो भी सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं या डायलॉग्स चल रहे हैं उनका सेशन क्रिएट करना और टाइम टू टाइम उनको क्लोज करना ये काम भी सेशन लेयर में ही भी होता है फ्रेंड्स इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ें या प्रोटोकॉल्स या प्रोग्राम्स आप ऐसे भी देखेंगे जो एक साथ कई लेयर में यूज़ होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एफ प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन लेयर में तो वो यहाँ पे नहीं आएगा वो यहाँ पे भी आएगा इसलिए क्योंकि वो प्रोटोकॉल अपने आप में एक इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी रखता है कि उसका कुछ पार्ट एप्लीकेशन लेयर की तरह काम करता है तो वो यहाँ पर आ जाता है और उसका कुछ पार्ट ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी के साथ भी यूज़ होता है तो वो यहाँ पर भी रखा जाता है सेशन लेयर के बाद डेटा निकल करके ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है और ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा के चंक्स बनाए जाते हैं टुकड़े बनाए जाते हैं 
उसको सेंडिंग के लिए इसके अलावा जितने भी ट्रांसमिशन के दौरान यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल हैं वो सारे प्रोटोकॉल यहीं अटैच किए जाते हैं आपके डेटा फाइल्स के साथ डेटा चंक्स के साथ तो ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है इसके बाद आती है नेटवर्क लेयर तो नेटवर्क लेयर में जो भी डेटा के टुकड़े यहाँ पर आए हैं उन टुकड़ों को पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यानी उसमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और पैकेट्स के सीरियल नंबर नेटवर्क लेयर में ऐड किए जाते हैं इसके अलावा नेटवर्क लेयर रूटिंग और स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है यानी आपका डेटा जो जाने वाला है वो किस रूट से जाने वाला है और कौन सी स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है पैकेट स्विचिंग मैसेज स्विचिंग इस तरह की सेल स्विचिंग कई तरह की स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती हैं उसका मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है आगे वो लेक्चर आएगा तो आप उसमें देख सकते हैं तो जिस तरह की स्विचिंग टेक्नोलॉजी और जिस तरह की रूटिंग को यूज़ करने वाला है रूट्स कौन से फॉलो करने वाले हैं वो सब डिटर्मिनेशन या नेटवर्क लेयर में होता है इसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर के दो पार्ट हैं एक होता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एक होती है लेयर एल लॉजिकल लिंक कंट्रोल तो ये दोनों लेयर मिल करके डेटा लिंक लेयर को कंप्लीट करती हैं डेटा लिंक लेयर ही वो लेयर है जहाँ पे डेटा को एक्चुअल ट्रांसमिशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यानी जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो हो सकता है वो एनालॉग फॉर्म पे ट्रांसफ़र हो या डिजिटल फॉर्म पे ट्रांसफ़र हो बिट्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में तो जिस फॉर्म में भी ट्रांसफ़र होगा उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम डेटा लिंक लेयर का है इसके अलावा जो नेटवर्क लेयर में एड्रेसेस मिले हुए होते हैं उन एड्रेसेस को पैकेट्स के साथ जोड़ना और उन पैकेट्स को कंप्लीट करना ये काम भी डेटा लिंक लेयर में होता है और कई बार हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं वीपीएन जिसमें एक्स्ट्रा नेट या इंटरनेट इस तरह के छोटे छोटे नेटवर्क आते हैं तो वी नेटवर्क बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं वो प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पर या लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो सारे प्रोटोकॉल भी यहीं डेटा लिंक लेयर पर ही परफॉर्म करते हैं और अगर डेटा रिसीव हो रहा है तो उस डेटा को एनालॉग से डिजिटल में यानी बिट पैटर्न्स में कन्वर्ट करके आगे के लेयर्स में पहुंचाना ये काम भी डेटा लिंक लेयर का ही होता है रिसीविंग के टाइम पे डेटा में सारे एड्रेसेस लिंक होने के बाद पैकेट्स को जब बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो फिजिकल लेयर में पहुँच जाता है और फिजिकल लेयर वो लेयर है जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र होता है जैसे केबल हो सकती हैं या फिर जो भी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स आते हैं जैसे आर कनेक्टर होता है या रिपीटर डिवाइस होती है जो डेटा के सिग्नल को रिबूट करने का काम करता है रीजनरेट करने का काम करता है इस तरह के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आते हैं जिनका यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए ट्रैवलिंग के टाइम पे एक्चुअल जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं केबल्स यूज़ होती हैं वो सब फिजिकल लेयर में आती हैं डेटा यहाँ फिजिकल लेयर से निकल करके इस फिजिकल लेयर में आता है सिस्टम बी में डेटा लिंक लेयर में आने के बाद उस पैकेट्स को जो सिग्नल में कन्वर्ट हुए थे एनालॉग सिग्नल में क्योंकि अब सिस्टम पे आ रहे हैं तो उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो वो काम यहाँ पे डेटा लिंक लेयर करेगी तो मॉडर्म जो आपने सुना होगा मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है वो एक्चुअल में इसी लेयर पे काम करता है डेटा लिंक लेयर में और जितनी भी डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स आप पढ़ेंगे वो सारे प्रोटोकॉल्स और डिवाइसेस इसी ओ मॉडल के किसी न किसी लेयर के अंदर में वर्क करता हुआ नज़र आएगा या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा लेयर्स के साथ भी वर्क करता हो जैसा मैंने आपको बताया कि डिवाइसेस या प्रोटोकॉल्स या प्रोग्राम्स की फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा होती है बड़ी होती है तो कई लेयर में कई बार काम करता है वो इसके बाद नेटवर्क लेयर में उसकी रूटिंग और स्विचिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है उसे एक्चुअली रिसीव किया जाता है किस रूट से आया उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी जाती है एड्रेसेस निकाल के रखे जाते हैं उसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेज दिया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर जिसने टुकड़े बनाए थे उन टुकड़ों को इस बार ये जोड़ने का काम करेगा उन्हें कम्प्लीट करने का काम करेगा उसके बाद सेशन लेयर में पहुँच करके उस डेटा का अप्लीकेशन लेयर से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाएगा फिर प्रजेंटेशन लेयर में उस डेटा का प्रजेंटेशन उसका सिंटेक्स फिक्स किया जाएगा और फिर एप्लीकेशन लेयर में डेटा आकर के यूज़र के सामने शो हो जाएगा इन्हीं लेयर्स के बीच में एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का काम भी होता है उसके फ्लो कंट्रोल को भी देखा जाता है जैसे प्रजेंटेशन लेयर इसके अलावा डेटा लिंक लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर इन लेयर्स में एरर डिटेक्शन का काम भी होता है कि हमारा जो डेटा यहाँ से निकलने वाला है वो फिजिकल लेयर तक पहुँचते पहुँचते करप्ट ना हो जाए या किसी तरीके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी लेयर में तो उसको इन्फॉर्म करना यूज़र को कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है सेंडिंग के टाइम पे और अगर डेटा यहाँ से निकल कर के चला गया है उसके बाद यहाँ इस सिस्टम में कोई एरर आ रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचाना कि अगले सिस्टम पे ये
वापस यहाँ पे या डिलीवरी रिपोर्ट की आपका मेल या मैसेज पहुँच चुका है इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर से आपको वापस भेजी जाती है तो वो यहाँ पे रिसीव होती है वैसे ही अगर इधर से डेटा इधर भेजा गया तो यहाँ से डिलीवरी रिपोर्ट भेजी जाएगी तो वो इधर रिसीव हो गया तो ये सारी लेयर्स यहाँ पर डिवाइड होती हैं इसके बाद आता है टी मॉडल ये भी एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जिसे डी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यू ने डेवलप किया था नाइनटीन में यानी ओ मॉडल के पहले डेवलप हुआ था और ये टी सी पी आई पी मॉडल ओ एस आई मॉडल से कहीं ज़्यादा रिलायबल है और इंटरनेट नेटवर्किंग में जो भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो टी सी पी आई पी मॉडल के थ्रू ही पास होता है और टी सी पी आई पी मॉडल इसमें चार लेयर होती हैं तो ओ एस आई मॉडल जो आपने पढ़ा है वही सारी लेयर्स यहाँ फोर लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं जैसे कि एप्लीकेशन प्रजेंटेशन और सेशन लेयर इन तीनों का वर्क यहाँ पर अकेले एप्लीकेशन लेयर करती है ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करती है नेटवर्क लेयर नेटवर्क का और डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर का दोनों का काम अकेले फिजिकल लेयर यहाँ पे करती है तो इन दोनों ही मॉडल का वर्किंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है सो गाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट स्विचिंग टेक्नोलॉजी थैंक्स फॉर वॉचिंग